সার উৎপাদনে বিপ্লব আনুষ্ঠানিক যাত্রার অপেক্ষায় নরসিংদের ঘোড়াশাল পলাশ সার কারখানা সক্ষমতা সোয়া নয় লাখ মেট্রিক টন বছরে বাঁচবে আট হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা এশিয়ার ট্রান্সশিপমেন্ট পোর্ট হতে যাচ্ছে মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর থাকছে পঞ্চাশ লাখের বেশি কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর সুযোগ দু সালে বাণিজ্যিক যাত্রা प्रथमवार मत देशव्यापी टीसी स्मार्ट फैमिली कार्ड वितरण शुरू हो आज कमे अनियम सहज हो पण्य वितरण कार्यक्रम वैदेशिक आय बाढ़ाते शुद्ध तैरी पोशाक नए अन्य पण्य के भूमिका रखते हैं वणिज्य मंत्री जतियों रप्तानी पुरस्कार पेल तिहत्तर এবং সুন্দরবনে পর্যটন বিকাশে নতুন উদ্যোগ গড়ে উঠছে পরিবেশ বান্ধব নতুন চারটি ইকো ট্যুরিজম সেন্টার আয়ের পথ খুলবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী তারও নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময় বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নাবিলা সোহার আনুষ্ঠানিক যাত্রার মাহেন্দ্র খনে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় সার কারখানা আগামী রোববার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন নরসিংদের খোড়াশাল পলাশ সার কারখানা নীতি নির্ধারকরা বলছেন অত্যাধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তিতে গড়ে ওঠা সার কারখানাটি কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি ভূমিকা রাখবে আমদানি নির্ভরতা কমানোর ক্ষেত্রে সার কারখানা উদ্বোধনের পর নরসিংদের মুসলিউদ্দিন ভুঁয়া স্টেডিয়ামে আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নরসিংদে থেকে ফিরে সালাদিন লিয়া ও মোবারক শহর ছবিতে ফারুক ভুঁয়া রবিনের রিপোর্ট আলোর রোশনায় উঁকি দিচ্ছে আরও একটি নতুন সম্ভাবনা পাঁচ বছরের নির্মাণযোগ্য পেরিয়ে শিল্প বাণিজ্য আর কৃষি প্রধান নরসিংদিতে প্রস্তুত ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে পরীক্ষামূলক উৎপাদনও রোববার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে এক নতুন মাইল ফলক সৃষ্টির অপেক্ষায় বাংলাদেশ একশো দশ একর জমির বুকে আনুষ্ঠানিক যাত্রার মাহেন্দ্রক্ষণে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় সার কারখানা প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর হওয়ায় ঘোড়াশাল পলাশ সার কারখানার উৎপাদন হবে সাশ্রয়ী একই পরিমাণ গ্যাস ব্যবহার করে এখানে মিলবে অন্য সব কারখানার তুলনায় তিন গুণ বেশি সার এছাড়া পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড পুনরায় প্রসেস প্ল্যান্টে ব্যবহারের মাধ্যমে বাড়ানো যাবে সারের দশ শতাংশ উৎপাদন দিস ইজ দ্য ফার্স্ট গ্রিন ফার্টিলাইজার ইন বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মাধ্যমে লোন নিয়ে কিন্তু এই প্রজেক্ট আমরা করছি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ফার্স্ট কনসার্ন হলো এনভারনমেন্ট তারা প্রতি তিন মাস পরে পরে দুইজন এক্সপার্ট আসে সব কিছু দেখে অ্যানালাইসিস করে তারপরে কনফার্ম করে যে হ্যাঁ আমরা পরিবেশে কোনো দূষিত পদার্থ দেই না দেশে কৃষি উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপকরণ ইউরিয়া সারের বার্ষিক চাহিদা সাতাশ লাখ টন এর মধ্যে নয় লাখ চব্বিশ হাজার টন যোগান দিতে সক্ষম হবে ঘোড়াশাল পলা সার কারখানা অর্থাৎ পুরো সক্ষমতায় চালাতে পারলে দেশে ইউরিয়া সারের পঁয়ত্রিশ শতাংশ চাহিদাই মেটাতে পারবে স্থাপনাটি ফলে বড় অংশেই কমে আসবে আমদানি নির্ভরতা নীতি নির্ধারকদের প্রাক্কলন এতে বছরে বাঁচবে আট হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আমরা প্রচুর ফরেন এক্সচেঞ্জ সেভ করতেছি যেটা আমার ইম্পোর্ট করতে হয় প্রায় বিশ লাখের মতো পনেরো বিশ লাখ আমাকে করতেই হয় প্রতি বছর সেটা আমার সেভ হয়ে যাচ্ছে এবং এটা আমার ইকোনমিকে আবার সচল করছে সেখানে আর আমরা এগ্রিকালচার সেফটি ফুড সেফটি এগুলি সব আমরা এখানে রিজার্জার পাব প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানাচ্ছেন কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের দুই মাস আগেই শুরু হয়েছে সার কারখানাটির উৎপাদন আর এই স্থাপনা সুযোগ করে দেবে ত্রিশ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান কৃষি প্রধান দেশে উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে ঘোড়াশাল পলাশ সার কারখানার মতো বড় স্থাপনা মাইল ফলক হয়ে থাকবে বলে মনে করেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা নীতি নির্ধারকদের মতে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি অর্থনীতিতেও স্থাপনাটির অবদান হবে বহুমুখী কমাবে আমদানি নির্ভরতা বাঁচাবে বৈদেশিক মুদ্রা ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঘোড়াশাল পলাশ সার কারখানা নরসিংদী আগামী দিনের সমুদ্র বাণিজ্যে এশিয়ার ট্রান্সশিপমেন্ট পোর্ট হিসেবে গড়ে উঠতে যাচ্ছে মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর ১৬ মিটার গভীরতার নতুন চ্যানেল তৈরির কারণে বিশাল আকৃতির জাহাজ ভিড়তে পারবে
ফলে সিঙ্গাপুর কলম্বো এবং মালয়েশিয়ার তানজুম পালাপাস বন্দরের বিকল্প হিসেবে দাঁড়ানোর সুযোগ তৈরি হবে মাতারবাড়ি বন্দরের আর দু সালে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হলে দেশের মোট জিডিপির দুই শতাংশ বাড়বে বলে আশা বন্দর সংশ্লিষ্টদের শাখা টিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে নয় হাজার কোটি টাকা খরচ করে সাড়ে চোদ্দ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ষোলো মিটার গভীরতার নতুন চ্যানেল সৃষ্টি করা হয় মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরের জন্য সাগরের মাটি খননে ব্যবহার করা হয় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ড্রেজার মেশিন বন্দর হিসেবে গড়ে ওঠার আগে সাড়ে বারো মিটার গভীরতা এবং দুশো বিশ মিটার দীর্ঘ কয়লাবাহী জাহাজ বেরিয়ে সক্ষমতার পরীক্ষা হয়ে গেছে কয়েক মাস আগে যে কোনো জাহাজ এখন কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র গভীর সমুদ্র বন্দরে প্রবেশের সুযোগ পাবে এই নির্মাণ কাজের ভিত্তি স্থাপন করলে হয়তো ম্যাক্সিমাম তিন বছরের মধ্যে টার্মিনালটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে এবং তখন এটা পূর্ণাঙ্গ অপারেশন চলে যাবে আগামী দিনের বাংলাদেশের গেম চ্যাঞ্জিং হয়ে উঠছে মহেশখালীর মাতার বাড়ি এখানে বন্দরের পাশাপাশি গড়ে উঠছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে এল এনজি স্টেশন মাতার বাড়ি বন্দর চালু হলে ট্রান্সশিপমেন্ট পোর্টের প্রয়োজন হবে না আমরা সরাসরি এখান থেকে ইউরোপ কিংবা আমেরিকাতে জাহাজ পরিচালনা করতে পারবো পাশাপাশি আমাদের যে সকল দেশগুলো আছে আমাদের সেভেন সিস্টার সহ যে দেশগুলো আছে তাদের যে ভলিউমগুলো আছে সেই ভলিউমগুলো কিন্তু আমরা এখানে ক্যারি করতে পারবো ব্যাক আপ ফ্যাসিলিটি কী হবে কোন অপারেটার করবে কারা এগুলো করবে এগুলো কিন্তু এই মাতার বাড়ির উদ্বোধনের পরপর থেকে আমাদেরকে শুরু করতে হবে চট্টগ্রাম বন্দর বছরে বত্রিশ লাখ কন্টেনার হ্যান্ডেলিং করলো মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরের সে সক্ষমতা হবে পঞ্চাশ লাখের বেশি যে কারণে দেশের মোট জিডিপির দুই শতাংশ বাড়াতে এই মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর ভূমিকা রাখবে বলে আশা বন্দর চেয়ারম্যানের গভীর সমুদ্র বন্দরের কারণে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক অনেক গতি আর অনেক বেড়ে যাবে উন্নয়নটা অনেক শক্তিশালী হবে আমাদের ভিত্তিটা অনেক শক্তিশালী হবে এবং আমি আমার যে আমাদের যে একটা ক্যালকুলেশন আছে তাদের দেখতে পাচ্ছি আমাদের জিডিপিতে প্রায় দুই থেকে তিন পার্সেন্ট এটা অ্যাড করবে আগামী এগারোই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে মাতার বাড়ি নতুন চ্যানেলের উদ্বোধনের পাশাপাশি সতেরো হাজার কোটি টাকা খরচের গভীর সমুদ্র বন্দরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম দেশব্যাপী প্রথমবারের মতো টিসিবির স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কথা বলছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি সরাসরি যাচ্ছি সেখানে আমরা একটা অগ্রসর আধুনিক শিক্ষিত ক্ষুধামুক্ত অসাম্প্রদায়িক একটা বাংলাদেশের স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন আমরা সেটা চাই তার জন্য আপনারা যারা আছেন নতুন প্রজন্মের মানুষ আছে তাপস আছে আমার সামনে আমরা থাকবো না কিন্তু ওদেরকে নিয়ে যেতে হবে এই দেশটা আমি আর কথা বাড়াতে চাই না আপনারা সবাই কষ্ট করে এসেছেন আমাদের এই নতুন পথযাত্রা আপনাদের গোয়া চাই সহযোগিতা চাই ধন্যবাদ জানাতে চাই টিসিবিকে ক্লান্ত পরিশ্রম করে তারা যা বলছে সেটা তারা বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করে চলেছে ধন্যবাদ জানাই তাপসকে গতকালকে আমি বলেছি যে আমরা ওখানে যাব আমাদের মেয়র সাহেব জানি অবশ্যই থাকে যে সমস্ত কাজ পেলে उद्बोधनी কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না মুন্সিগঞ্জের আলুর বাজার উল্টো দিন দিন বাড়ছে দাম সবশেষ খবর জানাতে মুন্সিগঞ্জ বাজার এলাকায় আছেন রিপোর্টার নাসরুদ্দিন উজ্জ্বল সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে গেল মৌসুমে জেলায় দশ লাখ ছাপ্পান্ন হাজার মেট্রিক টন আলু উৎপাদন হয়েছে কিন্তু এই জেলায় কিন্তু আলুর বছরের চাহিদা বিরানব্বই হাজার মেট্রিক টন এরপরেও কিন্তু এখন আলুর যে অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে সেই ব্যাপারে কিন্তু এখানে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে যে ট্রাকসেল চালু করেছে সরকার নির্ধারিত ছত্রিশ টাকা কেজি দরে সেটি কিন্তু আট দিনের মতো চলছে তারপরে কিন্তু বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না এবং যে এই হিমাগার পর্যায়ে কিন্তু গেল 
বেলা একদিনে আরো 2 টাকা কেজিতে বেড়েছে এবং এই আলুর এই পরিস্থিতি বিরাজ করছে যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা প্রশাসক তিনি নিজে বাজার মনিটরিং এ নেমেছেন তার কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে এবং তিনি বলছিলেন যে জেলার এই প্রতিদিন 6 মেট্রিক টন আলু কিন্তু এই ট্রাকসেলে বিক্রি হচ্ছে তো আমরা জানতে চাইবো যে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবু জাফর রিপন তিনি যে বাজার মনিটরিং করছেন কিন্তু তারপরেও এই বাজারটি এই মনিটরিং এর পরেই বা সরকারি কর্মকর্তা যাওয়ার পরে আবার দাম বেড়ে যাচ্ছে কেন ধন্যবাদ আপনারা জানেন যে সরকারের নির্দেশনা মতে আমরা আলুর বাজার নিয়ন্ত্রণে আমরা কাজ করে যাচ্ছি দিন রাত আমাদের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট গণ কাজ করছেন এবং আমরা মুন্সিগঞ্জ জেলায় প্রতিদিন আমরা 6টি উপজেলায় 30 টন করে আমরা আলু বাজারে ছাড়ছি ট্রাক সেলে কিন্তু আমরা যখন দেখলাম যে এরপর আমাদের মার্কেট পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসছে না কিছুটা দুই এক জায়গায় বেশি দামে আলু বিক্রি হচ্ছে তখন আমরা কিন্তু আবার আজকে থেকে আমরা 36 টন করে আলু 6টা উপজেলায় আমরা ছাড়ছি অর্থাৎ প্রত্যেক উপজেলায় 6 টন করে আলু আমরা ওপেন ট্রাক সেলে বিক্রি করছি কিন্তু হিমাগার পর্যায়ে যে একটা সিন্ডিকেট সেখানে যে দেশের বিভিন্ন স্থানে এই মুন্সিগঞ্জের আলু যাচ্ছে যে এখনো কিন্তু প্রায় লক্ষাধিক টন আলু মজুদ রয়েছে যার মধ্যে খাবার আলু 50 মেট্রিক টন কিন্তু হিমাগার পর্যায়ে দামটা কেন নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না হিমাগার পর্যায়ে দামটা যে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসছে না বিষয়টা সেরকম নয় আমরা নিজেরা সেখানে থেকে আমাদের অনেক অফিসাররাই সরকারের বেঁধে দেওয়া দামে আমরা হিমাগার থেকে আলু ছাড়ছি এমন হতে পারে যে দুই একটি জায়গায় দুই একজন অসাধু ব্যবসায়ী তারা হয়তো সময়ের সুযোগ নিয়ে তারা দুই এক জায়গায় দাম বেশি রাখছে আমরা সেগুলো আমাদের মনিটরিং এ আছে আমাদের নজরে আছে এবং আপনারা দেখবেন যে প্রচুর আলু কিন্তু কোল্ড স্টোরেজ থেকে বের হচ্ছে আপনাকে অনেক কৃতজ্ঞতা আপা তো জেলা প্রশাসক যিনি বাজার মনিটরিং এ নেমেছেন তিনি বলছিলেন যে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কিন্তু এই যে অস্থির পরিস্থিতি বিরাজের চেষ্টা করছে কিন্তু তারা এই ব্যাপারে কঠোর নজরদারি কথা বলেছেন তো এই ছিল আমার কাছে মুন্সিগঞ্জের আলুর বাজারের সবশেষ এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম মুন্সিগঞ্জ থেকে আসন্ন দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার ব্যাপারে আলোচনা করতে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে কিছুক্ষণের মধ্যে সাক্ষাৎ করবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়ালের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন দুপুর 12টার দিকে বঙ্গভবনে বৈঠক করার কথা রয়েছে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখে সম্মতি নিয়ে আসবে ইসি বৈঠকের পর একটি কমিশন সভা অনুষ্ঠিত হবে সেই সভায় তফসিল ঘোষণা সংক্রান্ত অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন সিইসি এর আগে 5 নভেম্বর এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে 9 নভেম্বর নির্ধারণ করা হয় এই মুহূর্তে বঙ্গভবনের সামনে আছেন রিপোর্টার রাশেদ লিমন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে এর মধ্যে আসলে সেই কাঙ্ক্ষিত বা বহুল প্রতীক্ষিত যে বৈঠকটি অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনের কমিশন প্রধান এই বঙ্গভবনে এসে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যে সাক্ষাৎ করবেন এটি মূলত আসলে তফসিল দেওয়ার আগে যে শেষ প্রস্তুতি সেটি হিসেবে কিন্তু দেখা হচ্ছে মূলত আসছে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতিটা কি বা সেই সেই নির্বাচনটা আসলে নির্বাচনের কতটুকু প্রস্তুতি সেরেছে নির্বাচন কমিশন এবং সেই প্রস্তুতি অনুসারে কবে নাগাত তারা তফসিল দিচ্ছেন বা সেই তফসিল অনুযায়ী আনুষঙ্গিক যে কর্মকাণ্ড মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া কতদিন বা প্রত্যাহারের সময় কত এই বিষয়গুলো এবং ভোটের তারিখটা যেমন কত সেই বিষয়গুলো আসলে এই কমিশনকে অবহিত করতে বা কমিশনকে জানাতেই কিন্তু সেই সেই বিষয়টি এই বঙ্গভবনে জানাতেই এই কমিশনের এই যে অবহিতকরণ সভাও আমরা কিন্তু বলতে পারি অর্থাৎ মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে রীতি অনুযায়ী তফসিলের আগে পুরো বিষয়টা নির্বাচন কমিশনের যে প্রস্তুতি এবং প্রস্তুতির পাশাপাশি কবে নাগাত তারা নির্বাচন করতে পারছেন বা করতে পারবেন সেই বিষয়গুলো আসলে জানাতেই এই আমরা দেখেছি গত কয়েকটি নির্বাচনে কিন্তু নির্বাচন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নেতৃত্বে পুরো কমিশন এসে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এই অনুযায়ী কিন্তু আমরা দেখেছি যে সাংবিধানিকভাবে যে যে পাঁচ বছর শেষ হওয়ার আগের নব্বই দিনের মধ্যে দিয়ে নির্বাচন করার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে সেই নব্বই দিনের মধ্যে কিন্তু নির্বাচন কমিশন এর মধ্যে পৌঁছে গেছে সেটি পয়লা নভেম্বর থেকে অর্থাৎ সেই অনুসারে কিন্তু উনত্রিশ জানুয়ারি এই নির্বাচন কমিশনের হাতে উনত্রিশ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় রয়েছে যে তারা এর মধ্যে নির্বাচন করতে পারবে এবং সেই হিসাবে যদি বলি তারা আসলে 
আমরা যদি জানতে পারি সেই যে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ আগামী সপ্তাহে কিন্তু তারা তফসিলের একটা দিন ঠিক করেছেন যে আগামী সপ্তাহের মধ্যে আগামী সপ্তাহের হয়তো পনেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো এমন কোনো একটি দিন আসলে তারা তফসিল দিতে পারেন বা তফসিল ঘোষণা করবেন এবং সেই তফসিল অনুযায়ী হয়তো জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে যে কোনো দিন কিন্তু আসছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার একটা সময় কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে আসলে পুরো বিস্তারিত আসলে তফসিল তো আর এই মুহূর্তে বলে দেওয়া সম্ভব না তবে নির্বাচন কমিশনের যে দলটি বা নির্বাচন কমিশন তারা বের হয়ে এসে কিন্তু গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন তখন আমরা এই বৈঠক সম্পর্কে আরও হয়তো বা বিস্তারিত কিছু জানতে পারলে আমরা জানিয়ে দেব এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম বঙ্গভবনের সামনে থেকে ঝিনাদহ কমেছে সব ধরনের সবজির দাম তবে আমদানি বা সরবরাহ বেশি হওয়ার জন্য নয় বিএনপি জামায়াত সহ সমমনা দলগুলোর টাকা হরতাল আর অবরোধকে দুষছেন কৃষক সহ ব্যবসায়ীরা মৌসুম শুরু হওয়ার আগে এখন ভালো দামের আশা করলেও রাজনৈতিক এই অস্থিরতার কারণে দাম না পেয়ে লোকসান গুনতে হচ্ছে প্রান্তিক কৃষকদের লোটাস রহমান সহগের রিপোর্ট ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ড উপজেলার পার মথুরাপুর গ্রামের দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ এ মাঠেই আবাদ করা হয় বেগুন সিম কপি কচু মরিচ সহ সব ধরনের সবজি কৃষকরা জানাই বিএনপির ডাকা দফায় দফাই হরতাল আর অবরোধের কারণে গত কয়েকদিন ধরেই সবজির দাম কমেছে মাঠ থেকে ফসল তুলে হাটে নিলে পাইকাররা কিনতে চাচ্ছে না সবজি তাই অল্প দামেই বিক্রি করতে হচ্ছে একে তো ফলন কম তার উপর দাম কম হওয়ায় অনেকেই কেটে ফেলছেন বারন্ত সবজি খেত হরতাল অবরোধের কারণে বেচা কিনা করা একটু কষ্ট আছে হাটে মাঠে মাল নিয়ে গেলে দাম ভালো পাচ্ছি যাওয়া আসা অসুবিধা আসছে বাজারে যে কেনাকাটা छोटा তবে সবজির দামে কৃষক আর পাইকারি ব্যবসায়ীরা অখুশি হলেও সন্তুষ্ট ক্রেতারা অনেকগুলো তরকারি কিনলাম তরকারির বাজার আজকে অনেক কম তুলনামূলক আর কি পঞ্চাশ পঞ্চাশের নিচেও কিছু সবজি আছে সপ্তাহের ব্যবধানে জেলায় প্রতি কেজি সবজি পাইকারি পর্যায়ে বিশ থেকে পঁচিশ টাকা কমে বেগুন তিরিশ টাকা ফুলকপি চল্লিশ টাকা পটল পঁচিশ টাকা মুলা তিরিশ টাকা ছিম পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে এছাড়া অন্যান্য সবজির দাম কমেছে দশ থেকে পনেরো টাকা পর্যন্ত লোটাস রহমান সোহাগ সময় সংবাদ ঝিনাইদহ ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার পর নিয়মিত কাজে যোগ দিয়েছেন শ্রমিকরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে সাভারের জামগড়ায় আছেন সহকর্মী মোজাফর হোসেন জয় ও গাজীপুরের মাওনায় আছেন রাজবুল হাসান শুরুতেই সরাসরি যাচ্ছি মোজাফর হোসেন জয়ের কাছে সাভার শিল্পাঞ্চলের আশুলিয়ার জামগড় এলাকায় জানেন যে ন্যূনতম যে মজুরি ভাতা কাঠামো ঘোষণা করা হয়েছে তারপর থেকে গতকাল থেকে আমরা দেখছি যে শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে কাজে যোগ দিয়েছিল এবং দুপুর পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করে করে আসছিল হঠাৎ করেই কিছু কিছু কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষের জের ধরে ছুটি দেওয়া হয় এবং আজকেও কিন্তু আমরা সকালে দেখেছি যে শ্রমিকরা স্বচ্ছ সুন্দরভাবে কাজে যোগ দিয়েছিল এবং বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিকরা কারখানায় প্রবেশও করেছিল কিছু কিছু কারখানায় কারখানায় আন্দোলন হয় এবং এর পরে শ্রমিকরা বাইরে বেরিয়ে আসে এবং যেটি হচ্ছে যে এখানে এখানে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিল্পাঞ্চলে যে ধরনের যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য শ্রমিকদেরকে ভুল বোঝানো হচ্ছে এবং তা আমরিক নেতারা বলছেন যে এই ভুল বোঝানোর কারণেই কিন্তু মূলত এই ধরনের কর্মকাণ্ডের উদ্ভব হচ্ছে এবং যার কারণে তারা প্রস্তুত রয়েছেন একই সাথে কিন্তু শ্রমিকরা বলছেন যে যে জন্য তো মজুরি কাঠামো ঘোষণা করা হয়েছে দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি না করা হয় একই সাথে যদি আপনার বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি না করা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তা অনেকাংশেই শ্রমিকরা মেনে নিতে পারে এবং অঘোষিত যেভাবে শ্রমিকরা বলছেন যে বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করলে উষ্কানিভাবে উষ্কানি দিয়ে শ্রমিকদের কাজ বাধাগ্রস্ত করছেন কিছু কিছু শ্রমিকরা এবং কিছু কিছু সংগঠন কিন্তু এই মুহূর্তে শ্রমিক আন্দোলনের এবং শ্রমিকের সর্বশেষ তথ্য জানাতে গাজীপুরে রয়েছেন সহকর্মী রাজীব হাসান আমরা চলে যাচ্ছি এখানে
শিল্প কারখানার নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং গাজীপুরের মোড়ে মোড়ে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে আমি যেখানে রয়েছি ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক এবং এই ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিজিবির সদস্যরা সেখানে তারা কিন্তু টহল দিচ্ছে এবং মহাসড়কে অবস্থান নিয়েছে বিভিন্ন স্থানে তারা কিন্তু ঘুরছেন যেখান থেকে সংবাদ পাচ্ছেন কিংবা গোয়েন্দা তথ্য যেদিকে আছে সেখানে কিন্তু তারা কাজ করছেন একটি বিষয়ে জানিয়ে রাখছি যে আপনারা জানেন যে ঢাকা টাঙ্গাইল এবং ঢাকা ময়মনসিংহ এই দুটি মহাসড়ক কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রমিককে অসন্তোষ বা কোনো কারণে কিন্তু কোনো ঘটনা ঘটলে সেটি মহাসড়কে এসে ঠেকে যে কারণে মহাসড়কগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে বিজিবির সদস্যরা তারা টহল দিচ্ছে বিভিন্ন স্থানে আমি যেখানে রয়েছি আপনারা দেখছেন যে অসংখ্য বিজিবির সদস্যরা এখানে অবস্থান করছে গার্মেন্ট শিল্পের নিরাপত্তায় যাতে করে উৎপাদন ব্যাহত না হয় যেসব লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে টার্গেট রয়েছে সেগুলোকে আসলে যাতে উৎপাদন ঠিক মতো হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই কিন্তু বিজিবি সদস্যরা তাদের নিরাপত্তায় কাজ করে যাচ্ছে এবং এখানে যে বিজিবি সদস্য উপ অধিনায়ক রয়েছেন মেজর ফারজিন ফাহিম তার নেতৃত্বে কিন্তু এই টিম বিভিন্ন জায়গায় টহল দিচ্ছে বিশেষ করে যেসব জায়গা থেকে কোনো ধরনের সংবাদ আসছে সেখানে তারা অবস্থান নিচ্ছে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে ঘটেনি খুব স্বাচ্ছন্দ্যভাবেই কিন্তু সকাল আটটা থেকে যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে গার্মেন্টস শ্রমিকদের সেটি ভেতরে চলছে তারপরেও মুড়ে মুড়ে তারা ঘুরছে টহল দিচ্ছে তাদের যেসব এটি হচ্ছে ঢাকা ময়মসিংহ এবং এবং ঢাকা টাঙ্গাইল যে মহাসড়ক আছে একইভাবে কিন্তু বিজিবির পাশাপাশি র্যাব পুলিশ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা টহল দিচ্ছে সবার লক্ষ্য একটি সেটি হচ্ছে নিরাপদে নির্বিঘ্নে যাতে করে এই যে দেশের প্রধান রপ্তানিকারক শিল্প পোশাক সেটি যাতে করে উৎপাদন ব্যাহত থাকে এবং কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা যাতে তৈরি না হয় সেই লক্ষ্যেই কিন্তু আজকাল কাজ করা হচ্ছে আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত যে তথ্য রয়েছে শান্তিপূর্ণ ভাবে আসলে ঢাকা ময়মনসিংহ এবং ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক আশপাশে যেসব কারখানা রয়েছে সেখানকার শ্রমিকরা কাজ করছে এবং বাইরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা টহল দিচ্ছে তো গাজীপুর থেকে এই ছিল আমার কাছে থাকা সবশেষ তথ্য এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম গাজীপুর থেকে তার আগে যুক্ত ছিলাম সাভার থেকে দেশের অন্যতম বৃহৎ জেলা কুমিল্লা সতেরোটি উপজেলা নিয়ে এই অঞ্চলের ইতিহাস ঐতিহ্য বেশ সমৃদ্ধ মেঘনা গোমতী নদীর তীরে এই জনপদের মানুষের মনেও আছে বাংলাদেশকে নিয়ে নানা পরিকল্পনা ভবিষ্যতে কেমন বাংলাদেশ দেখতে চান তারা সেসব কথাই জানার চেষ্টা করেছেন রিপোর্টার আহমেদ সালেহিন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়তে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছিল বাংলাদেশ স্বাধীনতার ঠিক বাউন্ন বছর পর বাংলাদেশের কি অর্জন এবং কি তার প্রত্যাশা জানব কুমিল্লাবাসীর কাছে আমি আগামী বাংলাদেশটা আমি সেই এই রকম একটি বাংলাদেশ দেখতে চাই যেখানে আপনি আপনার কথা বলবেন আমি আমার কথা বলবো আপনার আপনি প্রয়োজনে আমার ঘটনামূলক সমালোচনা করবেন আমি আপনার ঘটনামূলক সমালোচনা করব আপনার কথাটা যুক্তি হলে আমি আপনারটা মেনে নেব অথবা আপনাকে যুক্তি দিয়ে আমি আমার কথাটা বোঝানোর চেষ্টা করব দিন শেষে আমরা সবাই আবার একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাত সব সন্দেহ বাংলাদেশ চাই এখানে দাঙ্গা হাঙ্গামা থাকবে না হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলমান আমরা সবাই একসাথে বসবাস করব সুন্দর এই এরকম সুন্দর বাংলাদেশ আমি চাই না যে কোনো সাম্প্রদায়িক বা কোনো রকমের কোনো ইয়া হোক আমি চাই দেশটা সুন্দরভাবে চলুক আমাদের উনিশশো বাহাত্তর সালে যে সংবিধানের চারটি দণ্ড ছিল সেই চারটির মধ্যে ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি অন্যতম সেই ধর্ম নিরপেক্ষতা কিন্তু এখনও বা কার্যকর হয়নি এবং সেই সংবিধানকে এখনও ইয়ে হয়নি সুতরাং আজকে যে হানাহানি যে বিশৃঙ্খলা এবং যে জবরদস্তি সেটা কিন্তু আমাদেরকে বন্ধ করতে হবে এবং এই জন্য আমাদের অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ করতে হবে এবং অসম বাংলাদেশ মানে কি আমরা যে উন্নয়ন যে উন্নয়নের ধারা এবং উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে হলেই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রয়োজন কারণ অসাম্প্রদায়িক ছাড়া কোনো কিছু শান্তি হবে না অপার সৌন্দর্যের এই বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশা সুখী সমৃদ্ধশালী একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠুক প্রতিষ্ঠিত হোক এটি মানবিক বাংলাদেশের 
জাতীয় রপ্তানি ট্রফি দু হাজার বিশ থেকে একুশ পেল তেহাত্তরটি প্রতিষ্ঠান বুধবার রাজধানীর ওসমানে মিলন আয়তনে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি আঠাশটি স্বর্ণ পঁচিশটি রৌপ্য এবং উনিশটি ব্রোঞ্জ ট্রফি তুলে দেন দেশের সফল রপ্তানিকারকদের হাতে এ সময় মন্ত্রী বলেন রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে শুধু তৈরি পোশাক নয় চামড়া প্লাস্টিক ও পাট সহ অন্যান্য পণ্য রপ্তানিকারকদেরও সমান ভূমিকা রাখা দরকার ট্রফি গ্রহণ করছে স্নোটেক্স আউটার ওয়ার লিমিটেড ঢাকা দু হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করল দেশের সফল রপ্তানিকারক তেহাত্তরটি প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর উদ্যোগে দেওয়া হয় এই স্বীকৃতি এর ফলে রপ্তানিকারকরা আরও উজ্জীবিত হয়ে দেশের রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা তাদের যে কোনো ধরনের সমস্যা সমাধানে সরকার আন্তরিক বলে জানান বক্তারা আমরা ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে চাই দেশকে দিতে চাই দেশের উন্নয়ন করতে চাই গত বিগত পঞ্চাশ বছরে আমরা যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তাদের সম্পদ সৃষ্টির জন্য তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বৈদেশিক মধ্যে অর্জনের জন্য যে বাধাগুলো থাকবে সেইগুলো সরিয়ে দেয়া সেটা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে শুধু তৈরি পোশাক নয় চামড়া প্লাস্টিক সহ অন্যান্য পণ্য রপ্তানিতেও সমান ভূমিকা রাখতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান বাণিজ্য মন্ত্রী অনেকগুলো সেক্টরকে আমরা চাচ্ছি যে আগে আসুক শুধুমাত্র গার্মেন্টের উপরে নির্ভরশীল না হয়ে গার্মেন্টের ধারাবাহিকতাটা বজায় রেখে বেশ কয়েকটা আইটেম আমরা যারা বিলিয়ন ডলার ক্রস করেছে সেই আইটেমগুলো সেটা আরও এগিয়ে যাক অ্যাপ্রিসিয়েট করতে চাই যারা এই আমাদেরকে এত দূর নিয়ে এসছেন দু হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরের জন্য মোট বত্রিশটি খাতের রপ্তানিকারকদের মধ্য থেকে দুইশো পঁয়তাল্লিশটি আবেদন পড়ে বিশ্বব্যাপী করোনার প্রকোপ থাকা সত্ত্বেও সরকারের সহায়তার ফলে ওই অর্থ বছরে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা আলতাফ হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা কক্সবাজার দু হাজারের রেলপথ স্বপ্ন নয় এখন বাস্তব যে ট্রেনের মাধ্যমে নতুন এ রেলপথ উদ্বোধন হবে তা এখন কক্সবাজারের আইকনিক স্টেশনে প্রস্তুত এটি চালু হলে বাড়বে পর্যটকের যাতায়াত একই সঙ্গে কম সময় এবং কম খরচে কৃষিপণ্য মাছ ও লবণ পরিবহন করা যাবে ব্যবসায়ীদের আশা জেলার সামগ্রিক অর্থনীতিতে আসবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল লাল সবুজ রঙে সজ্জিত ট্রেন ট্রেনটিতে সংযুক্ত করা হয়েছে উনিশটি বগি দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আনা অত্যাধুনিক বগিগুলোতে আছে স্বয়ংক্রিয় দরজা উন্নত বিশ্বের আদলে কেবিন ও সিট বসানো চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে ট্রেনটির অবস্থান এখন পর্যটন শহর কক্সবাজারের আইটনিক স্টেশনে এই পথে ভ্রমণ পিপাসুরা ছুটে যাবেন পর্যটন শহরে আর উপভোগ করবেন সবুজে ঘেরা অপরূপ সৌন্দর্য কক্সবাজারের রেল চালু হলে পর্যটক যেমন বাড়বে ঠিক তেমনি শিল্প বিকাশে বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে এরই মধ্যে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর ও কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তাই যাত্রীবাহী ট্রেনের পাশাপাশি পণ্যবাহী কন্টেনার ট্রেনও চালুর দাবি ব্যবসায়ীদের এই রেলের কারণে দেখবেন পর্যটন শিল্পে কিন্তু বিরাট একটা প্রভাব ফেলবে এবং পর্যটন শিল্পটা চাঙ্গা হবে মাতার বাড়ি এবং মহেশখালীতে ওইখানে একটা কানেকটিভিটি হওয়ার সম্ভাবনা আছে ফলে শ্রুতিতে ওইখানকার উৎপাদিত পণ্য এবং কাঁচামাল আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হবে এই রেলপথ চালুর মাধ্যমে এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে বিরাট পরিবর্তন আনবে বাজারের উৎপাদিত পণ্য লবণ চিংড়ি পান মাছ সুটকি সবজি সমস্ত কিছু বাজারজাতকরণ ও রেল পরিবহন ব্যবস্থা আমাদের কাজে লাগে শুধু কক্সবাজারবাসী উপকৃত হবে না দেশি বিদেশি পর্যটক যে কোনো সময়ে এবং অল্প খরচে সাশ্রয়ে অল্প সময়ে কক্সবাজারে এসে পৌঁছবে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন এই প্রকল্পের লক্ষ্য পর্যটন শহর কক্সবাজারকে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে করিডোরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা এই রেলপথের মধ্য দিয়ে প্রসার ঘটবে পর্যটন শিল্পের একই সঙ্গে আমূল পরিবর্তন ঘটবে অর্থনীতির এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনে পর্যটক বাড়াতে পরিবেশ বান্ধব আরও চারটি ইকো ট্যুরিজম সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে আগামী তেরো নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী এই কেন্দ্রটির উদ্বোধন করবেন 
বন বিভাগ বলছে এতে সুন্দরবন রক্ষার পাশাপাশি আশপাশের জনগোষ্ঠীর আয়ের নতুন পথ খুলবে নিয়ামুল হোসেন কোচি তোলা ছবিতে আব্দুল আল মামুন রুবেলের প্রতিবেদন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার চিত্রা হরিণ কুমির সহ নানা স্থল ও জলজ প্রাণীর আশ্রয়স্থল সুন্দরবন সুন্দরী গেওয়া গোলপাতা সহ নানা ধরনের গাছপালার চমৎকার সমারোহ মুগ্ধ করে সৌন্দর্য পেপাসুদের পরিবেশ বান্ধব পর্যটন সুবিধা বাড়াতে ও আশেপাশের জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প আয়ের পথ খুলে দিতে দু সালে চারটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু হয় ইকো টুরিজম কেন্দ্রগুলো হচ্ছে খুলনা রেঞ্জের শেখেরটেক ও কালাবগি এবং শরণখোলা রেঞ্জের আলিবান্ধা ও চাঁদপাই রেঞ্জের আন্দারমানিক এরই মধ্যে নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে খুলনার দাকপের শেখেরটেক ইকো টুরিজম কেন্দ্রটি তেরো নভেম্বর খুলনা থেকে আরও বাইশটি প্রকল্পের সাথে এই ইকো টুরিজম সেন্টারটিরও উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী এরপরই উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে পর্যটকদের জন্য শেখেরটেক পর্যটন কেন্দ্রটি ইতিমধ্যে পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত হয়েছে এখানে নির্মাণাধীন সকল অবকাঠামো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে এখানে সবগুলোতে অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা থাকতেছে ট্রায়াল থাকতেছে বাথরুম থাকতেছে যার জন্য আমাদের জন্য অনেক সুবিধা এবং পর্যটকের বলে তাদের তারা আকৃষ্ট হবে আর কি বন বিভাগ বলছে এসব ইকো টুরিজম কেন্দ্র সুন্দরবন রক্ষার পাশাপাশি আশেপাশের জনগোষ্ঠীর আয়ের নতুন পথ খুলে দিবে এর মাধ্যমে সুন্দরবনের পর্যটকের একটা নবদিগন্ত সূচনা হবে বলে আমি প্রত্যাশা করি পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের বিকল্প কর্মসংস্থান সহায়ক হবে সুন্দরবনের ভেতরের নতুন এ চারটি ইকো টুরিজম সেন্টার তৈরি করতে ব্যয় হচ্ছে আঠাশ কোটি উনসত্তর লাখ টাকা এ চারটি বাদে সুন্দরবনে ভ্রমণের জন্য করমজল হারবাড়িয়া কটকা কচিখালি দুবলার চর হিরণ পয়েন্ট ও কলাগাছি নামক সাতটি স্পট নির্ধারিত রয়েছে আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ খুলনা এক সময়ে মৃত প্রায় মোংলা বন্দর এখন লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে বেড়েছে আমদানি রপ্তানি ও পণ্য বোঝাই জাহাজের সংখ্যাও বিস্তারিত জানাতে মোংলা বন্দর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মাহমুদ হাসান সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে এক সময়ের মৃত্যু প্রায় মংলা বন্দর কিন্তু এখন একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান রূপান্তরিত হয়েছে এখানে কিন্তু আগের তুলনায় যে আমদানি এবং রপ্তানি পণ্যকৃত পণ্য বোঝাই কিন্তু জাহাজের সংখ্যাও বেড়েছে তবে বন্দর থেকে যে তথ্যটি আমাদেরকে জানিয়েছে যে চলতি অর্থ বছরে কিন্তু আটশোর বেশি পণ্য বোধ জাহাজ এখান থেকে খালাস হয়েছে তবে এই যে মংলা বন্দর যে এক সময় কিন্তু মৃত্যু বন্দর ছিল এখন কিন্তু সেই মংলা বন্দর আগে হচ্ছে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং জাহাজের সংখ্যাও কিন্তু বাড়ছে বাংলাদেশে যে বড় বড় মেঘা প্রকল্পের যে মালামাল গুলো নিয়ে আসে সে সকল পণ্য সহ বাংলাদেশে আমদানি করা গাড়ির কিন্তু প্রায় সত্তর শতাংশ বেশি পণ্য কিন্তু মংলা বন্দর দিয়ে এখন খালাস হচ্ছে এবং এছাড়াও যে বড় বড় মেগা প্রকল্প রয়েছে সেই মেগা প্রকল্প মালামাল কিন্তু মংলা বন্দর দিয়ে খালাস হচ্ছে তবে এখানে কিন্তু ব্যবসায়ীরা এখন যে আগ্রহ হয়েছে যে বাংলাদেশের সাথে মংলা বন্দরের সড়ক পথে যোগাযোগটা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কিন্তু এখন পদ্মা সেতু এবং রেলপথ কিন্তু দৃশ্যমান যার কারণে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাটজাত দ্রব্য গার্মেন্টস পণ্য এবং হেমায়ত পণ্য সহ অন্য অন্য পণ্য কিন্তু মংলা বন্দর দিয়ে এখন কিন্তু রপ্তানি হচ্ছে এছাড়াও যে ব্যবসায়ীরা যারা রয়েছে তারা কিন্তু মংলা বন্দর ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়েছে তার কারণ হলো সময় এবং অর্থ দুইটাই সাশ্রয় হয়েছে যার ফলে কিন্তু মংলা বন্দরে ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা পরিধি বাড়িয়েছে এর মধ্যে যে বাংলাদেশ সরকারের যে রাজস্ব এবং মংলা বন্দর রাজস্ব কিন্তু অনেকটা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে একটা কথা আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে বাংলাদেশে এখন চলমান যে অবরোধ বিএনপি জামাতের যে টানা অবরোধ সে অবরোধের কোনো কোনো প্রভাব কিন্তু মংলা বন্দরে পড়েনি এখানে কিন্তু পণ্য আমদানি রপ্তানি বা পরিবহন সবটাই কিন্তু স্বাভাবিক রয়েছে কোন রকম কিন্তু তার প্রভাব মংলা বন্দরে পড়েনি তবে এই মংলা বন্দর যে আগের তুলনায় যে আমদানি রপ্তানি যে বেড়েছে বা আয় বেড়েছে তার সর্বশেষ খবর এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম মোংলা বন্দর থেকে বেনাপোল বন্দরে পণ্য পরীক্ষা ও পাসপোর্টধারীদের ব্যাগেজ তল্লাশিতে ব্যবহৃত চারটি স্ক্যানিং মেশিনের মধ্যে তিনটি অচল এতে হয়রানির পাশাপাশি ঝুঁকিতে পড়ছে বাণিজ্য স্ক্যানিং মেশিন তদারকিতে নিযুক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ফাইবার অ্যাসোসিয়েস বলছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে আজিজুল হকের তথ্য শাহন হোসেনের ছবিতে রিপোর্ট 
বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করতে 6 বছর আগে চারটি মোবাইল স্ক্যানার মেশিন বাংলাদেশকে উপহার দেয় চীন সরকার তারই একটি বসানো হয় বেনাপোল বন্দরের বাইপাস সড়কের পণ্য প্রবেশ পথে এই অত্যাধুনিক মেশিনটি পণ্যবাহী ট্রাকে আসা রাসায়নিক মাদক অস্ত্র শনাক্ত করতে পারে তবে এখন এটি কোনো কাজেই আসছে না গত কয়েক মাস ধরে বারবার নষ্ট হলেও গেল সপ্তাহ থেকে তা একবারই অচল হয়ে আছে এছাড়া চোরাচালান ঠেকাতে এনবিআর এর টাকায় বেনাপোল চেকপোস্ট কাস্টমসে আরও তিনটি স্ক্যানিং মেশিন বসানো হয় যেগুলো দুটি দু মাস ধরে অচল হয়ে আছে স্ক্যান খারাপ থাকাতে আমাদের খুব অসুবিধা হয় মানে হয়রানি হয় সরকারের চাইলে এটা ঠিক করতে পারে এটা ঠিক হচ্ছে না তার কারণে কিন্তু স্বর্ণ পাচার এভরিথিং হচ্ছে নিরাপদ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্ক্যানিং মেশিন সচল থাকা খুব জরুরি কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের আলোচনা হয়েছে আশা করছি খুব দ্রুত ওনারা এই মেশিনটি সচল করবে স্ক্যানিং মেশিন তদারকিতে নিযুক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ফাইবার অ্যাসোসিয়েটস জানিয়েছে এরই মধ্যে বিষয়টি কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে খরচ বাবদ বা চেঞ্জের জন্য এটা কাস্টম হাউসে আমরা চিঠি করেছি তারা উপঊর্ধ্বতন যে কমিটি আছে তারা এটা নিয়ে আলোচনা করতেছে যে কি করা যায় গত 1 নভেম্বর ভারতীয় ট্রাক চালক সুরজ মককে পেট্রাপোল বন্দর থেকে 7 কেজি স্বর্ণবার শ্যামলি এনআর পরিবহনের চালক মোহাম্মদ দেলোয়ার ও সুপারভাইজার এমডি শামিম মাহমুদকে 11 টি স্বর্ণবার সহ আটক করে বিএসএফ সময় সংবাদ বেনাপোল রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ অর্জন করেছে স্নোটেক্স গ্রুপের প্রতিষ্ঠান স্নোটেক্স আউটারওয়্যার লিমিটেড পোশাক খাতের ওভেন ক্যাটাগরিতে 2020 থেকে 21 অর্থ বছরের জন্য সবচেয়ে বেশি রপ্তানি আয় বিবেচনায় মর্যাদাপূর্ণ এই ট্রফি পেল স্নোটেক্স বুধবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি গ্রহণ করেন স্নোটেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এস এম খালেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সি বাংলাদেশের সফল উদ্যোক্তাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর উদ্যোগে অন্যান্য বছরের মতো বিশ থেকে একুশ অর্থ বছরে মোট আঠাশটি প্রতিষ্ঠান স্বর্ণ পঁচিশটি প্রতিষ্ঠান রৌপ্য ও উনিশটি প্রতিষ্ঠান ব্রোঞ্জ ট্রফি গ্রহণ করেন চীনের প্রভাব মোকাবেলায় শ্রীলঙ্কায় পঞ্চান্ন কোটি ত্রিশ লাখ মার্কিন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র কলম্বো ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনাল প্রাইভেট লিমিটেড সিডাব্লিউ আইটিকে এ অর্থায়ন করবে দেশটি ইউএস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ডিএফসি এ বিনিয়োগ করবে গত বছরের শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কায় প্রায় দুইশো বিশ কোটি ডলারের বিনিয়োগ করেছে চীন এটাই শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে বড় বিদেশি বিনিয়োগ গেল বছরের অর্থনৈতিক মন্দার আগে কলম্বো বন্দর ও মহাসড়ক প্রকল্পগুলোর জন্য চীন থেকে ওই ঋণ নেয় দেশটি তবে দক্ষিণ এশিয়ার চীনের প্রভাব রুখতে এবার নানামুখী তৎপরতা শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র চীনের প্রভাব মোকাবেলায় শ্রীলঙ্কায় বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে দেশটি ভারতের বৃহত্তম বন্দর অপারেটর আদানি পোর্টস অ্যান্ড এসইজেড স্পেশাল ইকোনমিক জোন লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান কলম্বো ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনাল প্রাইভেট লিমিটেড সিডব্লিউআইটির মাধ্যমে শ্রীলঙ্কায় পঞ্চান্ন কোটি তিরিশ লাখ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে দেশটি ইউএস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ডিএসসি এই বিনিয়োগ করবে এছাড়া শ্রীলঙ্কার শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান জন কিলস হোল্ডিংস জেকে এইস এবং শ্রীলঙ্কা পোর্টস অথরিটিকেও অর্থায়ন করবে ডিএফসি এই প্রথম মার্কিন সরকার তার এজেন্সির মাধ্যমে আদানির কোনো প্রকল্পে অর্থায়ন করছে এই অর্থায়ন কলম্বো বন্দরে একটি বিশ্বমানের কন্টেইনার সুবিধা তৈরির জন্য আদানি গ্রুপের বিনিয়োগের সক্ষমতার প্রতি তাদের আস্থার প্রকাশ করে ভারত মহাসাগরের বৃহত্তম এবং ব্যস্ততম ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দর হল কলম্বো বন্দর নতুন টার্মিনালটি প্রধান শিপিং রুটে শ্রীলঙ্কার মূল অবস্থান সম্প্রসারিত করবে এবং বঙ্গোপসাগরে ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির গতিকে আরও বাড়াবে ডিএফসি বলছে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ট্রানজিট হাব শ্রীলঙ্কা কন্টেইনার জাহাজের অর্ধেকই এ পথে চলাচল করে থাকে ওয়েস্ট কন্টেইনার টার্মিনালের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এই বিনিয়োগ শ্রীলঙ্কার শিপিং ক্ষমতাকে আরও প্রসারিত করবে রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার সার উৎপাদনে বিপ্লব আনুষ্ঠানিক যাত্রার অপেক্ষায় নরসিংদের ঘোড়াশাল পলাশ সার কারখানা সক্ষমতা সোয়া নয় লাখ মেট্রিক টন বছরে বাঁচবে আট হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা এশিয়ার ট্রান্সশিপমেন্ট পোর্ট হতে যাচ্ছে মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর থাকছে পঞ্চাশ লাখেরও বেশি কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের সুযোগ দু সালে বাণিজ্যিক যাত্রা 
এবং প্রথমবারের মতো দেশব্যাপী জিসিবি স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ শুরু হচ্ছে আজ কমবে অনিয়ম সহজ হবে পণ্য বিতরণ কার্যক্রম